அன்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இன்று நாம் தேவ வசனத்திலிருந்து தியானிப்பதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட தலைப்பு மரணத்திற்கு பின் என்ன என்பது சமீபத்திலே இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக நம் அருமையான சகோதரியுடைய அன்பான தாயார் நம்மை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டார் இது போன்று குடும்பங்களிலே மரணங்களை சந்தித்தவர்கள் இருக்கிறோம் மரணத்தை பார்க்காதவர்களே இருக்க முடியாது நம்முடைய சபையிலும் எல்லாரும் அன்றைக்கு போனோம் போய் அந்த அந்த தாயாருடைய அடக்க ஆராதனைக்காக சென்று பங்கு பெற்றோம் ஆகவே இதை பற்றி பலருக்கு பல எண்ணங்கள் இருக்கின்றன அபிப்பிராயங்கள் இருக்கின்றன நம்மை சுற்றி வாழ்கிறவர்கள் பல காரியங்களை சொல்வதை கேட்கிறோம் அவர்கள் செய்கிற காரியங்களை கேட்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதனால் நமக்கு பெரிய குழப்பம் அதுவே இதுல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வேதாகமும் அதை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்பதுதான் நமக்கு இறுதி பைனல் அத்தாரிட்டி பாருங்க ஒரு தேசம் என்றால் அந்த தேசம் சில ஒழுக்கங்கள் சில கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்கின்றது இல்லையா ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் சில அடிப்படை தத்துவங்கள் இருக்கின்றன அதன் அடிப்படையிலே சட்ட திட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன அதைத்தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லுகிறோம் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் சட்ட அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்றால் இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் இது ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் வேறுபடும் அவங்க நாட்டில் அவங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் அடிப்படையில தான் சட்டங்கள் செல்லும் அது போல இந்த பூமியும் இதில் உள்ள எல்லாம் மொத்தமாக ஆண்டவருக்கு சொந்தமானது அவர் தான் ராஜா அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒழுங்குகள் சட்ட திட்டங்கள் கான்ஸ்டிடியூஷன் அது மட்டும்தான் செல்லும் உதாரணமாக பாருங்கள் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அதுடைய ப்ரீ ஆம்பிள் என்கப்படு எனப்படுகிற முகவுரை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இஸ் எ சோசியலிஸ்ட் செக்யுலர் சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் நீளமா இருக்கு இல்லையா ஆனால் இதுல ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதிக பொருள் உள்ளது அதில ஒன்று செக்யுலர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் மதமற்றது என்று அர்த்தம் அல்ல மத சார்பு அற்றது இது ஒரு இந்து தேசம் அல்ல இது ஒரு இஸ்லாமிய தேசம் அல்ல இது ஒரு கிறிஸ்தவ தேசம் அல்ல இது ஒரு கம்யூனிச தேசம் அல்ல இங்கு மதங்களை சார்ந்த தேசம் அல்ல இங்கே எல்லா மதங்களை சேர்ந்தவர்களும் தங்கள் தங்கள் சொந்த பின்பற்றவும் பிரச்சாரம் செய்யவும் அவர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பதை அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறது ஆகவே இப்போ ஒருத்தர் போய் கோர்ட்ல கேஸ் போடுகிறார் இவர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் அதை தடுக்க வேண்டும் என்று அப்போ அங்கே வாதாடுகிற வக்கீல்களும் தீர்ப்பு சொல்லுகிற நியாயாதிபதியும் என்ன அடிப்படையில சொல்லுகிறார்கள் என்ன அடிப்படையில வக்கீலுக்கு படிக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன படிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சீங்க லா படிக்கிறாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா சட்டம் படிக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் படிப்பதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு என்ன சொல்லுகிறது என்பதைத்தான் படிக்கிறார்கள் 
ஆகவேதான் இன்றைக்கு தொலைக்காட்சி ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் நாம் நிறைய பார்க்கிறோம் என்ன பார்க்கிறோம் இது செக்குலர் ஸ்டேட் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சில அது என்ன மனு சாஸ்திர அடிப்படையிலான தேசம் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று இரண்டு மாதங்கள் போவதை பார்க்கிறோம் இல்லையா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கான்ஸ்டிடியூஷன் தவிர வேறு எந்த புஸ்தகம் சொல்வதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதுதான் நீதிபதி கொடுக்கிற இறுதி தீர்ப்பாக இருக்கலாம் வாதாடுகிற வக்கீல்கள் இந்த தரப்பிலும் வாதாடலாம் அந்த தரப்பிலும் வாதாடலாம் ஆனால் இறுதியாக தீர்ப்பு சொல்லப்படுவது எதன் அடிப்படையில் என்றால் கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய அடிப்படையிலே அதே போலதான் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கான்ஸ்டிடியூஷன் வேர்ட் ஆஃப் காட் இதிலே இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்திலே முப்பத்தி ஒன்பது பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களும் இருந்தன அவை மட்டும்தான் இருந்தன ஆகவே ஆதி திருச்சபைக்கு வேதாகமத்தை பற்றின எந்த குழப்பமும் இல்லை ஆனால் பிறகு அப்போ இந்த பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களும் இருந்தன அப்போஸ்தலர்களுடைய பிரசங்கங்களும் போதனைகளும் இருந்தன அவைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவுல் கடிதங்களை எழுத ஆரம்பித்தார் பிறகு சில சீஷர்கள் சுவிசேஷங்களை எழுதினார்கள் லூக்கா சபையின் சரித்திரத்தை அப்போஸ்லர் நடவடிக்கைகள் என்று எழுதினார் யோவான் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாட்டை எழுதினார் ஆக இப்படியெல்லாம் வந்தது இப்படிப்பட்ட புஸ்தகங்கள் இந்த முப்பத்தி ஒன்பது புஸ்தகங்களோடு சேர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்த போது எதை சேர்க்கலாம் எதை சேர்க்க கூடாது நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த முப்பது முப்பத்தி ஒன்பதை பற்றி எந்த கேள்வியும் இல்லை ஆனால் அதற்கு மேலே எதை சேர்க்கலாம் எதை சேர்க்க கூடாது என்று வரும்போதுதான் கேனன் என்று சொல்லி ஒரு அளவுகோல் முறையை பயன்படுத்தி இன்னென்ன நிபந்தனைகளை திருப்தி செய்கிற புஸ்தகங்களை நாம் தேவனுடைய வெளிப்பாடு என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் அப்படி செய்யும் போது அதுல கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தன ஆனால் ஆதி திருச்சபை இருபத்தி ஏழு புஸ்தகங்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டது இப்போ நம்முடைய வேதாகமத்தில் இருக்க இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் இரு இருபத்தி ஏழும் பழைய ஏற்பாட்டின் முப்பத்தி ஒன்பதுமாக அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்கள் என்று ஆனால் சில பிரிவினர் இல்ல இல்ல அந்த மெக்கபி எழுதின புஸ்தகம் இவர் எழுதின புஸ்தகம் அவர் எழுதின புஸ்தகம் ஸ்டோரி எல்லாம் சூப்பரா இருக்கிறது என்று சொல்லி அதையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றார்கள் ஆனால் தேவ மனிதர்கள் ஜபத்தோடு ஆவியானவரின் வழி நடத்துதலோடு திட்டவட்டமாக முத்திரை போட்டு விட்டார்கள் இந்த இருபத்தி ஏழு புஸ்தகம் தான் இதோடு எதையும் கூடுதலாக சேர்க்க கூடாது என்று இப்போ மக்கபி புஸ்தகம் ஒன்று மக்கபி புஸ்தகம் ரெண்டு என்று புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றன அதிலே என்ன இந்த மரணத்திற்கு பின் என்ன என்பதை பற்றி சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் அவை ஆவியானவரின் ஏவுதலால் எழுதப்பட்டவை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஆதி திருச்சபையாலே அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் வெளிப்பாடுகளுக்கு முடிவே இருக்காது இன்றைக்கும் பலர் எழுதி கொண்டிருப்பார்கள் அதை தவிர்ப்பதற்கு தான் அன்றைக்கு முத்திரை போடப்பட்டு அது கான்ஸ்டிடியூஷன் என்பது போல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ பாருங்க இந்த கொலோசையருக்கு எழுதும் போது தெலசலோனியருக்கு எழுதும் போது இந்த தெசலோனிக்கையா என்பது இதை பற்றியும் நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் தெசலோனிக்கையா என்பது மக்கதோனியா அதாவது மேசிடோனியா மேசிடோனியா என்கிற இடத்தில இருக்கிற ஒரு பட்டணம் தெசலோனிக்கையா என்பது ஒரு பெண் பெண்ணின் பெயர் ஃபீமேல் நேம் மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய ஸ்டெப் சிஸ்டர் உடைய பெயர் தான் தெசலோனிக்கா அந்த தெசலோனிக்கா என்கிற அந்த பெயர் இந்த பட்டணத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் அப்போஸ்டலர் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அதிகாரங்களை படித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் பவுல் இந்த தெசலோனிக்காவுக்கு ஊழியம் செய்ய சென்ற வரலாறு அங்கே விரிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் தன்னுடைய இரண்டாவது மிஷினரி பயணத்திலே செல்கிறார் அங்கு சென்ற போது பெரும் எதிர்ப்பு அங்கே இருந்து ஓடி வந்து விடுகிறார் அங்கே இருந்து ஓடி வந்து 
அத்தனை பட்டணத்திற்கு போகிறார் அங்கேயும் பிரச்சனை பிறகு அங்கிருந்தும் ஓடி அஹ் கொரிந்துவுக்கு வருகிறார் கொரிந்துவிலே இருந்துதான் அவர் இந்த கடிதத்தை தெஸ்லோனிக்கையாவுக்கு எழுதுகிறார் முதல் ஒரு கடிதத்தை எழுதினார் சில மதங்கள் கழித்து இரண்டாவது கடிதத்தையும் எழுதினார் அதுல பல காரியங்களை எழுதுகிறார் அதுல ஒரு காரியம் தான் நான் வாசிக்கிற இந்த காரியம் ஒன்று தெஸ்லோனிக்கே நான்கு பதிமூன்று முதல் அந்தியும் சகோதரரே நான் பல காரியங்களை சொல்லித்தேன் சகோதரர்களே இப்ப இன்னொரு முக்கிய காரியத்தையும் சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் About those who have fallen asleep. Now, what is it? In the church, we have to say that the people who have fallen asleep. What is it? What is it? In the Vedas, we have to say that the people who have fallen asleep are saying that Yobu is a nithra. Yobu is a nithra. Yobu is a nithra. Daniel is a nithra. தானியல் பன்னிரண்டு ரெண்டிலே அது ஒரு நித்திரை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னும் தெளிவாக இயேசு அநேக இடங்களிலே மரணத்தை குறித்து அதை சொல்கிறார் மத்தையு ஒன்பது இருபத்தி நான்கிலே அந்த சிறு பெண்ணை உயிரோடு எழுப்பும் முன்னர் அவர் சொல்லுகிறார் அவள் நித்திரையாயிருக்கிறாள் என்று மத்தை இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டிலே இயேசு மரணத்தின் போது அந்த சிலுவையில இருக்கும் போது கல்லறைகளில் இருந்து அநேக பரிசுத்தவான்கள் தங்கள் நித்திரையில் இருந்து எழுந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் பதினொன்று பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வரை உள்ள பகுதியில லாசருவை குறித்த சொல்லும் போது அவன் மறிக்கவில்லை அவன் நித்திரை பண்ணுகிறான் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் ஸ்தேவான் மறித்த போது அப்போ சிலர் ஏழு அறுபதிலே ஸ்தேவான் நித்திரை அடைந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே பவுல் மரணத்தையும் அதற்கு பிறகு வரும் காரியங்களையும் குறித்து தெளிவாக எழுதுகிறாரே அங்கே என்ன சொல்கிறார் கிறிஸ்து நித்திரையிலிருந்து எழுந்தார் என்ற அவருடைய உயிர் தெழுதலை பற்றி ஆக இந்த நித்திரை என்பது வேதாகமத்தின் ஒரு பார்வை ஏன் அந்த பார்வை என்றால் நாம் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் ஆகிய மூன்றும் உடையவர்களாக இருக்கிறோம் இதே ஒன்று தெஸ்லோனிக்கேயர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் பவுல் சொல்கிறார் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக முற்றிலும் முற்றிலும் என்றால் என்னவெல்லாம் என்று சொல்லுகிறார் உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் முற்றிலும் முழுவதும் என்றால் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் என்று சொல்லுகிறார் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதா இருக்கும் இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக சரி இப்போ மறித்த உடனே ஆவி தேவனிடத்தில் போய்விடுகிறது சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறது இந்த சரீரம் ஒரு நாள் எழுந்திருக்கும் அது மகிமை உள்ள சரீரமாக மாறும் அது எப்போதென்றால் நியாய தீர்ப்பு வேளையிலே நித்திய வீட்டிற்கு செல்லும் முன்ன அது வரைக்கும் ஆவி தேவனோடு இருக்கிறது சரீரம் கல்லறையிலே ஓய்வெடுத்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ கடினமாக உழைக்கிறோம் உழைத்து விட்டு வந்து ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறது கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்து கொள்ளுகிறேன் என்றால் இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரம் இதுல எதற்கு ஓய்வு தேவைப்படுகிறது நம்முடைய ஆவிக்கா ஆத்மாவுக்கா சரீரத்திற்கு இல்லையா சரீரம் தான் களைப்படையும் ஆகவே இந்த சரீரம் ஓய்வெடுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எழும்போது எப்படி எழும் என்பதை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு சரீரம் ஓய்வெடுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போது என்றால் இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் ஆகலாம் அப்போ 
அப்படியே இருக்கணுமா கல்றையிலே இருக்கணுமா அங்கே அவங்க ஜீவன் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட காத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே இந்த உலக வாழ்க்கை வரைக்கும் மட்டும்தான் டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ள இருக்கிறோம் காலம் என்கிற சட்டத்திற்குள்ளே இருக்கிறோம் அதற்கு பிறகு காலத்திற்கு பொருள் கிடையாது ஆகவே நித்திரை அடைந்தவர்கள் கண்ணை விழிக்கும் போது உலவு டைம் ஆயிடுச்சா என்றுதான் பார்ப்பார்களே ஒழிய அப்பா எவ்வளவு நேரமா எத்தனை வருஷங்களா நேரமே போகாமல் காத்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் பிகாஸ் அங்கே நேரம் கிடையாது ஒரு நொடி பொழுதில் இமை பொழுதில் என்பது போலதான் இருக்கும் ஆகவே அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் சரி அக்கினியில எரிந்து சாம்பலாக போய்விட்டாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் அதை தேவன் எழுப்புவார் ஆக எரிக்கிறோமா புதைக்கிறோமா இதெல்லாம் முக்கியமல்ல அன்றைக்கு புதைக்கிற பழக்கம் இருந்தது அவர்கள் உயிர்த்தெழுதலில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருந்தபடியினால் ஆகவே பவுல் சொல்லுகிறார் இது புதைக்கப்படவில்லை விதைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார் அற்புதமான ஒரு ஓமை இல்லையா கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் புதைக்கப்படவில்லையாம் விதைக்கப்படுகிறார்களாம் விதை என்று ஏன் சொல்லுகிறார் என்றால் இது செத்து அழிந்து போவதல்ல இது உயிரோடு எழும்பி வரப்போகிறது எப்படி வரும் நான் ஒரு கொட்டையை தானே மண்ணுக்குள்ளே வைத்தேன் அது முளைத்து வரும்போது ஒரு கொட்டையாகத்தானே வர வேண்டும் இல்லை அதைத்தான் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே பவுல் தெளிவாக சொல்லுகிறார் விதைக்கப்பட்டது ஒரு கொட்டை தான் ஆனால் முளைத்து வருவது என்ன ஒரு அழகான செடி அதற்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு கனி கொடுத்தல் இருக்கிறது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கிறது ஒரு மகிமை இருக்கிறது ஆக அப்படித்தான் இந்த மரணத்தில் இருந்து எழுந்து வருதல் அது புதைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி எரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது புதிய மேனிக்கு ஒரு இமை பொழுதிலே அது அப்படி வந்துவிடும் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது சரி இப்ப தொடர்ந்து அங்கே என்ன பார்க்கிறோம் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே நித்திரை அடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நீங்கள் நீங்கள் என்றால் யார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மை டியர் சைல்ட் ஆஃப் காட் யூ As opposed to மற்றவர்கள் மற்றவர்கள் என்றால் யார் கர்த்தரை அறியாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த அபிப்பிராயத்திலே வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் இருக்கிறதா எங்கள் வீட்டிலிருந்து ஆறு வீடுகள் தள்ளி ஒரு அம்மா கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் ரோமன் கத்தோலிக்கர் அவர்களுடைய பதினாறு வயது மகன் டெங்கு வந்ததிலே மறித்து போனான் ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ரொம்ப ஏமாற்றம் சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல் ரொம்ப ஏமாற்றம் ஆனா அதுக்கு பிறகு கிறிஸ்தவ கல்றையில அடக்கம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த பூசாரிய கூட்டிட்டு வர்றாங்க இந்த பூசாரிய கூட்டிட்டு வர்றாங்க இந்த சடங்கு அந்த சடங்கு வீட்டுல ஜன்னல்ல ஒரு செருப்பு கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க செல்லமா வளர்த்த பதினாறு வயது பையன் அவன் ஜன்னல் வழியா உள்ள வந்துருவானான் அவன் வந்துடக்கூடாதுன்னு செருப்ப ஜன்னல்ல எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க கதவுல தொங்க விட்டுருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அவர்களுக்கு அதை பற்றி இருக்கிற அபிப்பிராயம் அந்த அபிப்பிராயம் எங்கிருந்து வந்தது மக்கபி இடத்தில் இருந்து வந்திருக்கலாம் மற்ற மக்களிடத்தில் இருந்து வந்திருக்கலாம் யார் யாரோ சொன்னதை கேட்பதுனாலே வசனத்திற்கும் படி நடவாததினாலே அப்புறம் தான் நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் அவர்களுடைய கணவன் ஒரு இந்துவான் அப்ப எவ்வளவு கன்ஃபியூஷனா இருந்திருக்கோம் இல்லையா இவங்க ஒரு மக்கபியை நம்புகிறவர்கள் அவர் ஒரு இந்து இப்படியெல்லாம் இருந்தால் குழப்பத்திற்கு குறைவே இருக்க முடியாது இல்லையா ஆனால் பவுல் என்ன சொல்கிறார் மற்றவர்களை போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை இதை நன்றாக பாருங்கள் அப்போ நம்ம துக்கிக்க கூடாதா 
ദുഃഖം ഈർക്കാത മരണത്തിലെ യേസു ലാസർ മരിത്തപ്പോ അങ്ങേ പോയി ഉട്കാണ്ട് ആ എങ്കേ ഇന്നക്ക് ബിരിയാണി ഇല്ലയാ എന്ന് കേൾക്കവില്ലേ യേശു എന്ന ചെയ്താർ എന്ന ചെയ്താർ മാർത്താൾ മറിയാൾ പോയി കണ്ണീർ വിട്ടാർ മരണത്തിൽ യേശുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഏർക്കാതെ ഈർക്കും ദുഃഖം ഈർക്കയാണത് അതെ അടക്കക്കൂടാതെ മറയ്ക്കക്കൂടാതെ ആനാൽ അന്ത ദുഃഖം കട്ടുപ്പാട്ടിർക്കുൾ ഈർക്ക വേണ്ടം രാജീവ് ഗാന്ധി അവർകൾ കൊലൈ ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ അവരുടെ അടക്ക വേളയിലെ അവരുടെ രണ്ട് പിള്ളകളും അഴാമൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നാർകൾ അപ്പോ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ കേട്ടാർ എന്നപ്പാ അപ്പാ സെറ്റ് പോയിട്ടാങ്ക അഴല്ലിയാ എന്ന് അപ്പോ മകൻ സൊന്നാർ എങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ പൊതു ഇടങ്ങളിലെ എങ്ങളുടെ ഉണർച്ചികളെ കാട്ടക്കൂടാതെ എന്ന് ചൊല്ലി കൊടുത്തിരിക്കാർക്ക് അപ്പടി എന്താൽ അവൻ അഴവേ ഇല്ല എന്റെ അർത്ഥമല്ല ആനാൽ അടക്ക പഴകിയിരുന്നാൽ എങ്കെ അടക്ക വേണ്ടും എങ്കെ അഴ വേണ്ടും എന്ന് തെരിയ വേണ്ടും ആക ദുഃഖപ്പെടക്കൂടാതെ എന്ന് വേദം ചൊല്ലവില്ലേ ദുഃഖത്തോട് സേന്ത സെല ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ അതെ പറ്റി തന്നെ ചൊല്ലുകാർ എന്നാ ചൊല്ലുകാർ ദുഃഖിത്ത് അറിവില്ലാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് മനതില്ലേ ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി വെൽ അവേർ ഇതെ പറ്റി വേദം എന്നാ ചൊല്ലുകരുത് എന്നൊരു അറിവ് ഉങ്ങൾക്ക് ഇർക്ക വേണ്ടും എന്ന് ചൊല്ലുകാർ എന്നവാ അതർക്ക് ഉദാഹരണമാക ചൊല്ലുകാർ 14ലെ യേശുവാനവർ മരിത്തു പിൻപ് എഴുന്നിരുന്നാർ എന്ന് വിശ്വാസിക്കിരോമേ അപ്പടിയേ യേശുക്കൾ നിത്ര അടയന്തവർകളെയും ദേവൻ അവരോടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുവാർ ആക ഇതുതാൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അരസ്യലമയ്പ്പ് ചട്ടത്തിൻപടി ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സലുകൈ ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു സ്വതന്ത്രം എനിക്ക് കിടക്കവില്ല എന്നാൽ നാൻ കോർട്ടുക്ക് ചെന്ന് വാദാടി നീതിപതി അന്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടിപ്പടയിലെ അതെ വഴങ്ങുവാർ അറുപത്തിരണ്ട് ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് എങ്ക അപ്പ ഒരു പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിച്ചാർ അപ്പോ അരസാംഗം കേട്ടാർകൾ നീയാർ പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്ക എന്ന് അപ്പോ അപ്പാ സോന്നാർകൾ അരസ്യൽ അമയ്പ്പ് ചട്ടത്തിലെ എങ്ങളുടെ പ്രഥമരാകിയ പണ്ഡിത ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവർകൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാർകൾ അത് എന്നവെന്നാൽ സിറുപാന്മയിനരാക ഇരിക്കുന്ന നാങ്കൾ എങ്ങൾ നലനുക്കാക എന്ത കൽവി നിലയത്തെയും നിറവ മുടിയും നിറവിനാൽ അതർക്ക് വേണ്ടിയ റെക്കഗ്നിഷൻ വേണ്ടിയ അപ്രൂവൽസ് വേണ്ടി അലവൻസസ് എല്ലാം അരസാംഗം കൊടുക്ക വേണ്ടുമെന്ന് ഇടയിടയെ വന്ന അരസാംഗങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റി അതെ തടുക്ക മറുക്ക മുയന്നാർകൾ ഒവ്വൊരു മുറയും നാങ്കൾ കോർട്ടുക്ക് ചെന്നോം കോർട്ടിലെ നീതിപതി ഉത്തരവിട്ടാർ ഇത് അരസ്യൽ അമയ്പ്പ് ചട്ടത്തിൻ പ്രൊവിഷൻ ആകവേ ഇതെ നിങ്ങൾ മാറ്റ മുടിയാതെ ഉങ്ങൾ ചട്ടത്താൽ മാറ്റ മുടിയാതെ കൊടുങ്ങൾ എന്ന് പതിനൈന്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം ശമ്പള ബാക്കികൾ ഒരേ നേരത്തിൽ ചെലുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അരസാംഗത്താൽ കാരണം എന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യ വേദാഗമത്തിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് മറ്റും താൻ ചെല്ലും മക്കബിയോ വേറെ ആർ സൊന്നത് ചെല്ലാതെ ആകവേ അതേ കുറിച്ച് നാം ജാഗ്രതയായിരിക്ക വേണം പതിനൈന്താമത് വർഷം കർത്തരുടെ വാർത്തയെ മുന്നിട്ട് നാങ്കൾ ഉങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുകതാവത് എനിക്ക് ഇപ്പടി തോന്നുന്നത് അതിനാല ചൊല്ലേ എല്ലാരും കാലകാലമാ ഇപ്പടി താ സെഞ്ചിട്ട് വരാങ്ക അതിനാല ചൊല്ലേ എന്നല്ല കർത്തരുടെ വാർത്തയെ മുന്നിട്ട് നാങ്കൾ ഉങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുകതാവത് കർത്തരുടെ വർഗ മറ്റും ഉയരോടിരിക്കും നാം നിത്ര അടയന്തവർക്ക് മുണ്ടിക്കൊള്ളവതില്ലേ അതാവത് ഇങ്ങി രണ്ടാ ചൊല്ലാർ ഒന്ന് നിത്ര അടയന്തവർ ഇന്നൊന്ന് വറുകൈ വേളയിലെ ഉയരോട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത രണ്ടും ഇതെ പറ്റി തെളിവാക ചൊല്ലുകാർ എല്ലാം ചൊല്ലിവിട്ട് പതിനെട്ടാമത് വസനത്തിലെ ചൊല്ലുകാർ ആകയാൽ ഇപ്പടിയെല്ലാം സംഗതി ഏർക്കപ്പടിയാല് ഇന്ത വാർത്തകളിനാൽ എന്താ വാർത്തകൾ ഇന്ത പതിമൂന്നാമത് വസനത്തിലിരുന്ന് ചൊന്നാരെ കൊഞ്ഞ വാർത്തകൾ 
இந்த வார்த்தைகளினால் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் ஆகவே இது தேற்றுதலுக்காக சொல்லப்படுகிற ஒன்று மரணத்தை அனுபவித்த குடும்பங்களை தேற்ற நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நேற்று நானும் என் மனைவியுமாக ஒரு ஜப கூட்டத்திற்கு சென்றிருந்தோம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்தோம் ரூபன் தியோடர் என்று ஒரு அன்பான சகோதரன் த்ரீ கார்ட்ஸ் பாஸ்டர் கூட ஒருவேளை தெரிந்திருக்கலாம் அந்த த்ரீ கார்ட்ஸ்லே ஒருவராக அழகான பாடல்கள் பாடி கொண்டிருந்தவர் செக்ரட்டரியேட்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய மனைவி எத்திராஜ் கல்லூரியில ப்ரொஃபஸர் ஆக இருந்தார்கள் எங்களுக்கு மிகவும் அன்பான நெருங்கின ஒரு குடும்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு ஒரு நாள் மாலையிலே நான் அவர் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தேன் எனக்கு நகைச்சுவை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கும் நகைச்சுவை ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து ஜோக் அடித்து வயிறு குலுங்க சிரித்தோம் அவருக்கு ஸ்வீட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சுகர் இருக்கிறது அவர் மனைவி சொல்றார்கள் ஐயா நீங்களாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவர்கிட்ட என்று அவர் அதை சிரித்து துடைத்து தள்ளி விடுகிறார் வயிறு குலுங்க சிரித்தோம் அன்று இரவு நான் ரயில் ஏறி பெங்களூர் போய்விட்டேன் ஒரே ஒரு நாள் வேலை பெங்களூர்ல போய்விட்டு திரும்ப நான் வருகிற போது அவர் இல்லை மறித்து போனார் இளம் பிள்ளைகள் டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் ட்வின்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன பையன் நாங்கள் போயிருந்தோம் அந்த குடும்பத்தை பார்க்க ஆறுதல் சொன்னோம் வேதத்தை வாசித்தோம் ஜெபித்தோம் அதெல்லாம் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது முப்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது நேற்று அந்த கூட்டத்தில் அந்த ரெண்டு ட்வின்ஸும் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னை தெரியவில்லை ஏனென்றால் அப்போது அவர்கள் சின்ன பிள்ளைகள் முப்பது வருஷத்திற்கு முன்பு நான் சொன்னேன் பிள்ளைங்களா உங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கும் ஆண்டிக்கும் தெரியும் உங்க வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறோம் கெல்லிஸ்ல அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தீர்கள் இல்லை தூக்கி வாரி போட்டு விட்டது அந்த பிள்ளைகளுக்கு யோசிக்கிறார்கள் அப்புறம் நான் சொன்னேன் உங்க தம்பி கூட ஒரு கா காணாது போயிட்டானே என்ன அந்த தாதா அங்க இருக்கிறான் என்றார்கள் ஏஸ் எனக்கு தெரியும் அவன் திரும்ப கிடைத்து விட்டான் நாங்கள் ஜெபித்தோம் அதற்காக என்றெல்லாம் சொன்னேன் கூட்டம் முடிந்த பிறகு அந்த பிள்ளைகள் எங்களிடத்திலே வந்து சொன்னார்கள் அங்கிள் நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னீங்க ஜபம் பண்ணீங்க ஏசாய ஐம்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்திலிருந்து உன் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதா இருக்கும் என்று சொன்னீர்கள் அது எங்களை ரொம்ப ஆறுதல் படுத்திற்று என்று எப்ப சொல்றாங்க முப்பது வருஷம் கழித்து அன்பானவர்களே இந்த பாக்கியம் வேறு யாருக்காவது உண்டா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வசனம் இந்த வார்த்தைகளால் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் ஆகவே வேதம் நமக்கு தேற்றுதல் தருகிறது சோ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றி ஒன்று பொருந்தியர் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே பவுல் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் மூன்று பதினைந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின் படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து நான்காவது வசனம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் சுவிசேஷம் என்றால் என்ன என்று யாராவது கேட்டா இதை சொல்லுங்க இதுதான் சுவிசேஷம் திஸ் இஸ் தி காஸ்பல் இது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இதை கோடிட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் நமது பாவங்கள் எப்போ தீர்க்கப்பட்டதென்றால் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்ததினாலேதான் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு 
இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பேக்கேஜ் தான் நம்முடைய பாவம் மன்னிப்பு ஆக மரணமும் உயிர் தெழுதலும் உண்டு என்பதற்கு அதுதான் முதல் அத்தாட்சி ஆகவேதான் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தெழுதலை முதற் பலன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு பி ரெசரக்டட் அப்படி என்றால் லாசர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டது மற்ற அந்த பெண் குழந்தை உயிரோடு எழுப்பப்பட்டது இன்னும் பலர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டது அதெல்லாம் ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் ஆனால் இங்கே இயேசுவின் உயிர் தழுதல் ஒரு மகிமையான உயிர் தழுதல் மகிமையான சரீரத்தோடு வருகிறார் அதை பற்றியும் இங்கே பவுல் தெளிவாக சொல்கிறார் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது வரை வாசிக்கிறேன் நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாத படிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டதென்று அறிந்திருக்கிறோம் மறித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறானே ஆகையால் கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மறித்தோமானால் அவருடனே கூட பிழைத்தும் இருப்போம் என்று நம்புகிறோம் ஒன்பதாவது வருஷம் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வது இல்லை அவர் மறித்தார் உயிரோடு எழுந்து விட்டார் இனி மறிக்க மாட்டார் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் டெத் ஒரே தரம் மறிப்பது எப்ரேயர் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு மரணத்திற்கு பிறகு இருக்கிறது நியாய தீர்ப்பு தான் சிலர் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் வி பி சிங் அவர்கள் இந்தியாவின் பிரதமராக இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டையும் தமிழையும் ரொம்ப நேசித்தார் இங்கே வருவார் கலைஞர் அவர்களை ரொம்ப நெருங்கின நண்பராக ஏற்றுக்கொண்டார் வட இந்தியாவுக்கு அரசியல் பிரச்சார செய்திகள் அளிப்பதற்கு இவரை அழைத்து கொண்டு போய்விடுவார் பீகாருக்கு எல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு போயிருக்கிறார் அவர்தான் அந்த மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தவர் நல்ல மனிதன் அவர் சொல்லியிருந்தார் மறுபிறப்பு மறுபிறவி என்று ஒன்று இருந்தால் நான் தமிழ்நாட்டிலே தமிழனாக பிறக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார் இப்படி நிறைய பேர் சொல்றத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் இல்லையா இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தா நான் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க இல்லையா காதலர்கள் சொல்லும் போது ஒன்ன தான் கட்டிக்குவேன் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் என்பார்கள் ஆக ஆனா வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆண்டவருடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுகிறது ஒன்லி ஒன் டெத் ஆக இந்த மறு ஜென்மம் பல ஜென்மங்கள் அதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது இட் இஸ் ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் தேர் இஸ் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் இட் அவருடைய சட்ட புஸ்தகத்திற்கு போட்டியாக எதுவுமே கிடையாது ஆக ஒரே தரம் தான் மரணம் அதற்கு பிறகு வருவது நியாய தீர்ப்பு தான் இடையிலே இங்கே பாவ மன்னிப்பு பெற்றிருந்தால் தான் இல்லை என்றால் மக்கபி புஸ்தகத்திலே சொல்வது போல பர்கெட்ரி என்று ஒன்று இருக்கிறது உத்தரிக்கை ஸ்தலம் அங்கே அவர்கள் இருக்கும்போது இங்கே நாம் ஜபம் பண்ணினால் அங்கே அவர்கள் மேல ப்ரமோஷன் கிடைத்து விடும் என்று ஒரு சபையிலே ஒரு பாதிரியார் இப்படித்தான் காணிக்கை கேட்பாராம் உங்க தாத்தா இறந்துட்டாங்கல்ல அவங்க மோட்சத்துக்கு போனோம்னா அந்தந்த அந்த சாப்பல் ப்ரேயர் ரூம் கட்டுறோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஜபம் பண்றேன் அடுத்த முறையும் போகும்போது சொல்லுவார் தாத்தாவுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த இதுக்கு நீங்க ஒரு பத்து பெஞ்ச் வாங்கி போட்டுருங்க இப்படியே இவங்களை கறந்து கொண்டே இருந்தார் ஒவ்வொரு முறையும் போகும்போது இவர் கேட்பாரு தாத்தா போயிட்டாரா என்று கிட்டத்தட்ட போயிட்டாரு இப்ப ஒரே ஒரு கால் தான் வெளியே இருக்கிறது மிச்சம் எல்லாம் உள்ள போயிட்டாரு அப்ப இவர் கேட்டாரா ஐயா போதகரே 